ആദിയിൽ വിശ്വമനു മോദ സൃഷ്ടി ചെയ്താദാമിനെയും രക്ഷയായി മണ്ണിലണഞ്ഞു അഗ്നിയായി തന്നാത്മവർഷം ൂയ പോഷണ സ്ത്രോത്ര ഈതിയ എല്ലാരും വാട്ടുന്നൊരാൾക്കനാഥം പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ആമ ഈശോ നൽകിയ ഒരു വലിയ പ്രബോധനം നമ്മളിന്ന് ധ്യാന വിഷയമാക്കുകയാണ് യേശു മാനോകലത്തോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സന്ദേശങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഇതാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് മത്തായുടെ സുവിശേഷം പതിനാറാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയാറാം തിരുവചനമാണ് ഒരുവൻ ലോകം മുഴുവൻ നേടിയാലും സ്വന്തം ആത്മാവിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയാൽ അവന് എന്ത് പ്രയോജനം ഒരുവൻ സ്വന്തം ആത്മാവിന് പകരമായി എന്ത് കൊടുക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആത്മാവ് എന്താണെന്നും ആത്മാവിന്റെ വില എന്താണെന്നും ഒരു വ്യക്തി അറിയുന്നില്ല എങ്കിൽ അയാൾക്കൊരിക്കലും ഒരു ആത്മീയനാകാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ആത്മീയനല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അയാൾ ആരായിരിക്കും ബൈബിളിലെ ഭാഷ അനുസരിച്ച് ലൌകികൻ എന്ന് അയാളെ വിളിക്കാം ലൗകികൻ ഭൗതികൻ എന്ന് വിളിക്കാം ജഡികൻ എന്ന് വിളിക്കാം ജഡിക മനുഷ്യൻ ഭൗതിക മനുഷ്യൻ ലൌകിക മനുഷ്യൻ ഈ മൂന്ന് വാക്കുകളും മൂന്ന് ഉപയോഗങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് പറയാം റോമാലേഖനം എട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ അഞ്ചാം തിരുവചനത്തിൽ പൗലൂസ്ലിഹാവഴി നൽകിയ വചനവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി പറയാം ജഡികമായി ജീവിക്കുന്നവര് ജഡിക കാര്യങ്ങളിൽ മനസ്സ് വയ്ക്കുന്നു ആത്മീയമായി ജീവിക്കുന്നവരാകട്ടെ ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിൽ മനസ്സ് വയ്ക്കുന്നു ജഡിക കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മാവിന്റെ ചൈതന്യം ഒട്ടുമില്ലാത്ത എല്ലാ മേഖലകളും അതിൽ പെടും ആത്മാവിന്റെ ചൈതന്യത്തിന്റെ ശോഭയില്ലാത്ത മനോഭാവങ്ങൾ ശൈലികൾ ക്രമങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ബോധ്യങ്ങൾ നേട്ടങ്ങൾ കഴിവുകൾ പ്രകടനങ്ങൾ അതൊക്കെ തന്നെ ജഡുക മനുഷ്യന്റെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള സ്വഭാവ സവിശേഷകളൂടെ വരുന്നതാണ് അപ്പൊ ആത്മാവ് എന്താണ് ആത്മീയൻ എന്താണ് ആത്മാവിന്റെ വില എന്താണ് എന്നറിയണമെങ്കിൽ ആരാണ് ഒരു ദൈവ പൈതൽ എന്ന് അറിയണം നമ്മൾ ദൈവമക്കളാണ് നമ്മൾ ദൈവമക്കള് ആണെന്ന് നമുക്ക് തന്നെ ഒരു ബോധ്യം കിട്ടണമെങ്കിൽ ദൈവം ആരാന്നും കൂടി നമ്മൾ അറിയണം ദൈവം ആരാണെന്നുള്ള ഒരു അറിവ് ബുദ്ധിപരമായ അന്വേഷണത്തിന്റെ ഫലമായി ആർക്കും ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക നിങ്ങൾക്കും അറിയാം ബുദ്ധിപരമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ അന്വേഷണത്തിന് ഒരു പരിധിയുണ്ട് പരിമിതിയുണ്ട് സാധാരണ താക്കോൽ കൊടുത്തിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴേക്ക് ആ അടുത്തുള്ള വീട്ടുകാർ താക്കോൽ എടുത്ത് ആ വീട് തുറന്ന് ജോലിക്കാരെ കണ്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് അവിടെ സൂക്ഷിക്കും പക്ഷെ അത്തവണ അമേരിക്കയിലുള്ളവർ അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോൾ അയൽവക്കാർ വീട്ടിലില്ലാതിരുന്നുകൊണ്ട് ആ വീട്ടുകാർ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് ജനലിലൂടെ ഈ താക്കോല് അവരുടെ മുറിക്കകത്ത് കിട്ടിട്ട് അവർ പോയത് അവരടുത്ത വർഷം അവധിക്ക് വരാൻ നേരത്ത് വീട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞു താക്കോൽ അവിടെ മുറിക്കകത്ത് ഇട്ടിരുന്നു നിങ്ങൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ മുറി തുറന്ന് അകത്ത് കയറി ആ താക്കോലെടുത്ത് ഞങ്ങളുടെ വീടൊക്കെ ക്രമപ്പെടുത്താൻ 
തയ്യാറാണല്ലോ എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ അവര് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു താക്കോൽ എങ്ങനെ ഞങ്ങൾ എടുത്തു വെച്ചായിട്ട് ഓർക്കുന്നില്ലല്ലോ ഏതായിരുന്നാലും നല്ല ബന്ധമുള്ള രണ്ട് അയൽക്കാരായതുകൊണ്ട് ഇവര് താക്കോൽ അന്വേഷിക്കാൻ തുടങ്ങി പക്ഷെ താക്കോല് കിട്ടി അന്വേഷണത്തിന്റെ ഫലമായ താക്കോല് കിട്ടി അപ്പോഴേക്കും അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് വന്നവര് അവരുടെ വീടിന്റെ മുറ്റത്തെത്തി അപ്പോഴേക്കാണ് താക്കോല് കിട്ടിയത് അതിനു മുമ്പ് അവർക്ക് മറ്റേല ഗൗരവമായ കാര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടേണ്ടതുകൊണ്ട് അധികം അന്വേഷണം നടത്തിയില്ല അന്ന് രാവിലെ മുതലുള്ള അന്വേഷണത്തിന്റെ അവസാനം താക്കോൽ അവർക്ക് കിട്ടി വീട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും അമേരിക്കയിലെ ഉള്ള മലയാളികൾ വീടിന്റെ മുറ്റത്തെത്തിയപ്പോൾ താക്കോലുമായിട്ട് ചെന്നു ഏതായിരുന്നാലും താക്കോല് കിട്ടിയല്ലോ ഇനി വീട് കുത്തിപ്പൊളിക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് താക്കോല് കൈ കൊടുത്തു അങ്ങനെ ആ വീടിന്റെ ഉടമസ്ഥരി താക്കോലിട്ട് വാതിൽ തുറക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ വാതിൽ തുറക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോഴാണ് അവർക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായത് ഇവർ അന്വേഷിച്ച് ഈ ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ അന്വേഷിച്ച് കിട്ടിയ താക്കോല് വീടിന്റെ താക്കോലല്ല വേറെ ഏതോ ഒരു മുറിയുടെ താക്കോലാണ് ഈ വീടിന്റെ പ്രധാന കവാടത്തിന്റെ താക്കോലല്ല അന്വേഷണ ഫലമായി നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെല്ലാം തന്നെ സത്യത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ യാഥാർത്ഥ്യമാകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല നമ്മുടെ അന്വേഷണ ഫലമായി എന്തെല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് പോലീസ് അന്വേഷിച്ച് എഫ് ഐ ആർ ഒക്കെ തയ്യാറാക്കുന്ന എത്ര കാര്യങ്ങൾ അത് ശരിയല്ല എന്ന് കോടതി തന്നെ പിന്നെ വിധിക്കുന്നു കോടതി അന്വേഷിച്ചിട്ട് വിചാരണയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുന്ന പ്രതിയിൽ നിന്ന് കേട്ടതും അത് വാദിയിൽ നിന്നും പ്രതി നിന്ന് കേട്ടതും എല്ലാം കൂടെ വെച്ച് കോടതിയുടെ വിധി തന്നെ എത്രയോ തവണ കീഴ്ക്കോടതിയുടെ വിധിയെ അതിന്റെ മുകളിലുള്ള കോടതികൾ അതിനെ തള്ളിക്കളയുന്നു അതായത് നമ്മുടെ അന്വേഷണം സത്യമറിയാനുള്ള അന്വേഷണവും അതൊക്കെ ഒരു പരിധി വരെ എത്തുകയുള്ളൂ അതിന് പരിമിതിയുണ്ട് പരിധിയുണ്ട് അപ്പോൾ ദൈവം ആരാണെന്നുള്ള അന്വേഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവിക വെളിപാടിന് വേണ്ടിയുള്ള കാത്തിരിപ്പിൽ നിന്നാണ് ആരംഭിക്കേണ്ടത് ദൈവം തന്നെ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്നില്ലെങ്കിൽ ആർക്കും ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് അറിവ് പൂർണ്ണമാക്കിയിട്ടില്ല ബൈബിൾ മുഴുവനും വായിക്കുന്നു പഠിക്കുന്നു ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് പഠിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വം ഇരുന്നു ബൈബിൾ വായിക്കുന്നു എങ്കിൽ പോലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ വായിച്ചാൽ പോലും ദൈവം ആരാണെന്ന യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള അറിവ് കിട്ടണമെന്നില്ല കാര്യം അത് ദൈവത്തിലൂടെ ദാനമായി കിട്ടിയാല് ജ്ഞാനത്തിലൂടെ വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടിയാൽ ദൈവം ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയവർക്ക് ഒരു മനുഷ്യൻ ആരാന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ആത്മാവ് എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ആത്മീയൻ ആരാന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഞാന് ഒരു പത്തിരുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കണ്ടുപൊട്ടിയ എന്റെ കൂടെയുള്ള ഒരു വൈദികന്റെ കൺവെൻഷന് ആക്യം പറമ്പരസന്റെ കൺവെൻഷന് എന്നെ അച്ഛൻ വിളിച്ചിരുന്നു ആ സ്ഥലത്തേക്ക് അന്ന് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വന്ന ഒരു അൽമായ സഹോദരന്റെ കാര്യം ഞാൻ ഓർക്കുക അദ്ദേഹം എല്ലാ മതഗ്രന്ഥങ്ങളും ആഴത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളയാള് സംസ്കൃതം നന്നായി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ളയാള് ഇന്ത്യയിലെ രണ്ടു മൂന്ന് ഭാഷകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരാള് വിദേശ ഭാഷകൾ രണ്ടു മൂന്നെണ്ണം അറിയാവുന്ന ഒരാള് അദ്ദേഹം ബൈബിള് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഹീബ്രു ഗ്രീക്ക് തുടങ്ങിയ ഭാഷകൾ പഠിച്ചു എന്നിട്ട് ബൈബിൾ മുഴുവനും വായിച്ചു അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു അത് വെറുതെ നുണ പറയുന്നതല്ലെന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു ഏതാണ്ട് അഞ്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട ബൈബിൾ കമന്ററികൾ മുഴുവനും അയാൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് വായന എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം ഇരുപത് മണിക്കൂറൊക്കെയാണ് വായിക്കാനിരിക്കുന്നത് മടുക്കില്ല വായിക്കുന്നതിന്റെ ഒക്കെ നോട്ടൊന്നും എഴുതിയെടുക്കണ്ട അദ്ദേഹം എന്റെ തലേ ദിവസം വായിച്ച ഒരു പുസ്തകത്തെ കുറിച്ച് ഒരച്ഛൻ എഴുതിയ പുസ്തകമാണ് അതിന്റെ അകത്തുള്ള ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് തെറ്റുകൾ ബൈബിൾ കൊട്ടേഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതൊക്കെ അദ്ദേഹം എന്നോട് ഓർമ്മയിൽ എടുത്ത് പറഞ്ഞു ഞാൻ ആ പുസ്തകം എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഒക്കെ ശരിയായിരുന്നു താനും അതുപോലെ വായിക്കുന്നതൊക്കെ ഉള്ളിൽ റെക്കോർഡഡ് ആകുന്ന ഒരാൾ നല്ല ബുദ്ധി വൈഭവമുള്ള ഒരാൾ ഇത്രയും ബുദ്ധി വൈഭവമുള്ള ഒരാൾ ഇത്രയും ജ്ഞാനിയായിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി ദായിക്കുന്ന ഒരാൾ സത്യാന്വേഷി ആയിരിക്കുന്ന ആള് അദ്ദേഹം ഒരു രോഗബാധിതനായി അങ്ങനെ ഒരു കൺവെൻഷൻ വെച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സൗഖ്യം കിട്ടി അതോടുകൂടി അദ്ദേഹം യേശുവിലേക്ക് അടുത്തു വരികയാണ് അദ്ദേഹം ഞങ്ങളുടെ ആ കൺവെൻഷൻ വന്നു വളരെ ലളിത ജീവിതം നയിക്കുന്ന ഒരു ശുദ്ധകൃതയനായ മനുഷ്യൻ കളങ്കമൊന്നുമില്ല ലോകത്തിന്റെ സ്വഭാവങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്ത മനുഷ്യൻ
ദൈവാനുഗ്രഹം നിറഞ്ഞതായി കൂടുതൽ വിശാലമായി എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എല്ലാ മതങ്ങളുടെയും തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കും മതഗ്രന്ഥങ്ങളിലേക്കും കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ ഊളിയിട്ടിറങ്ങാനായിട്ട് പാഴ്ന്നിറങ്ങാനായിട്ടും അതിന്റെ ഔന്നത്വങ്ങളിലേക്ക് കയറി പോകാനൊക്കെ ഞാൻ ശ്രമിച്ചു അത് നിങ്ങളുടെ ധ്യാനത്തിലൂടെ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ഒരു പ്രത്യേക ശക്തിയായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാനിപ്പോൾ എല്ലാ മതങ്ങളിലുള്ള നന്മകളെ എല്ലാം കൂടി പെറുക്കിയെടുത്ത് അതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് മറ്റൊരു മതത്തിന്റെ ഒരു ഒരു ശൈലി ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക മറ്റൊരു മതം എല്ലാ മതങ്ങളിലെ നല്ലതെല്ലാം പെറുക്കിയെടുത്ത് പുതിയൊരു മതം അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്കിപ്പോ യേശു ആരാണ് അദ്ദേഹം അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞു പ്രിയപ്പെട്ടവർ അതൊന്നും ഇവിടെ ഞാൻ വിവരിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു ദൈവം ആരാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അപ്പൊ എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി അദ്ദേഹം ദൈവം ആരാണെന്ന് അറിയാൻ ദൈവവിശ്വാസികൾ അല്ലാത്തവരുടെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചു ദൈവം ആരാണെന്ന് അറിയാൻ ദൈവ നിഷേധികരുടെ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രങ്ങൾ അരച്ചു കലക്കി കുടിച്ച് പഠിച്ചു ദൈവം ആരാണെന്ന് അറിയാൻ സത്യദൈവത്തെ വെടിഞ്ഞ് കള്ളദൈവങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കി അതിന്റെ പുറകെ പോകുന്നവരുടെ പ്രബോധനങ്ങൾ കേട്ടു അവരുടെ അടുത്തു പോയിരുന്നു കൂടുതൽ കൂടുതൽ അറിയാൻ ശ്രമിച്ചു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് അറിയാൻ വേണ്ടി പിസാജിന്റെ അടുക്കൽ പോയ ഹൗവായുടെ അതേ പാപം ദൈവത്തെ കുറിച്ചും ദൈവകൽപ്പനയെ കുറിച്ചും ഹൗവയ്ക്കും ആദത്തിനും ദൈവം തന്നെ കൊടുത്ത വെളിപാടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ദൈവിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഒരു പ്രവാഹത്തിലായിരുന്നല്ലോ അവര് ജീവന്റെ വൃക്ഷത്തിന്റെ സമീപത്തായിരുന്നല്ലോ അവര് ഒരു വേള വിലക്കപ്പെട്ട ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ പക്കിലേക്ക് പോയപ്പോൾ താത്താന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് ദൈവികമല്ലാത്ത പ്രബോധനങ്ങളുടെ ഒരു പ്രവാഹത്തിൽ അവൾ നിന്നപ്പോൾ ഹൗവയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറിയ വിഷമാണ് ആദത്തെ നശിപ്പിച്ചത് അതാണ് മാനവകുരത്തിന്റെ മുഴുവനും അർത്ഥബന്ധനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന കാരണം ദൈവത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനും ദൈവത്തെ കുറിച്ച് അറിയാനും ദൈവാനുഭവം ഉണ്ടാക്കാനുമായി സാത്താന്റെ അടുക്കലേക്ക് പോകുന്ന ബലഹീനത പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആത്മാവിന്റെ വില അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ആത്മീയരായി ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ആദ്യം തന്നെ ദൈവം ആരാണെന്ന് അറിയണം ദൈവത്തെ അറിയുക എന്ന് പറയും ദൈവത്തെ അനുഭവിക്കാൻ കൂടി അർത്ഥമുണ്ട് അത് ദൈവത്തിന്റെ പക്കലേക്ക് തന്നെ തിരിയണം അതിന് ദൈവം ഒരു സമ്മാനം തരണം ദൈവത്തിന്റെ ദാനം കിട്ടണം വെളിപാടിന്റെ വെളിച്ചം കിട്ടണമെങ്കിൽ വെളിപാടിന്റെ ഉറവയായി ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് തന്നെ പോകണം പകല വെളിപാടിന്റെ ഉറവ അതിന്റെ ഉറവിടം അതിന്റെ സ്രോതസ് യേശു ക്രിസ്തുവാണ് അപ്പം സകല വെളിപാടിന്റെയും നിധി കുംഭം എന്ന് വിളിക്കാം യേശുവിനെ എല്ലാറ്റിന്റെ ഉറവിടം യേശുവാണ് യേശുവിന്റെ പക്കലേക്ക് തിരിയണം ആ യേശു ആ പറയുന്നത് ആത്മാവിന്റെ വില അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ആത്മാവിന് ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ എല്ലാം നേടിയാലും ഈ ആത്മാവ് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു വന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അനേകം വ്യക്തികളുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ ശോഭ കെട്ടുപോയത് അറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല അറിവ് ഒത്തിരി പേർക്കുണ്ട് എത്രയോ ഡിഗ്രികൾ സമ്പാദിച്ചു എത്രയോ നേട്ടങ്ങൾ നേടി എത്രയോ പഠനങ്ങൾ നടത്തി എത്രയോ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതി എത്രയോ പ്രഭാഷണങ്ങൾ നടത്തി പക്ഷേ അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രകടനങ്ങൾ മുഴുവനും തല ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു തലയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതും തലയിലേക്ക് വന്നതും അത് അവരുടെ സമ്പത്തായി മാറി തലയിലേക്ക് വന്നത് സമ്പത്തായപ്പോൾ തലയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത് വെച്ച് കൂടുതൽ കൂടുതൽ കണ്ടെത്തിയ കുറെ കാര്യങ്ങൾ തലയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധി അത് വെറും ബുദ്ധിയാണ് അഭിഷേകം നിറഞ്ഞ ഇല്യൂമിൻസ് ഇന്റലക്ട് പ്രകാശിതമായ ബുദ്ധിയല്ല ബുദ്ധിക്ക് പ്രകാശം കിട്ടണമെങ്കിൽ ആത്മാവിൽ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം നിറയണം ദൈവകൃപ ആത്മാവിലേക്ക് ഒഴുകി വരണം ആത്മാവിൽ നിന്ന് ഈ കൃപ ബുദ്ധിയിലേക്ക് പ്രവഹിക്കണം അഗസ്ത്യനോസ് അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ട് ജീവിച്ചിരുന്ന അഗസ്ത്യനോസ് എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ പതിമൂന്നാം വയസ്സ് മുതൽ മുപ്പത്തിമൂന്നാമത്തെ വയസ്സ് വരെ ഇരുപത് വർഷക്കാലം ജഡിക മനുഷ്യനായി ജീവിച്ചവൻ അമ്മ മോനിക്ക പണ്ണിയുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമായി ദൈവപ്രകാശത്തിൽ നിന്നപ്പോൾ ആ പ്രകാശത്തിൽ അവൻ കുളിച്ചപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ കരുണാസാഗരത്തിൽ അവൻ മുങ്ങി കുളിച്ചെഴുന്നേറ്റപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ നിറവിലേക്ക് അവൻ വന്നപ്പോൾ പിന്നീട് അവന്റെ അതുവരെ അന്ധകാരം നിറഞ്ഞ ബുദ്ധിക്ക് ആത്മാവിൽ വന്ന ദൈവപ്രകാശത്തിന്റെ ഒരു പങ്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് അവന്റെ ബുദ്ധി പ്രകാശിതമായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇന്നും തിരുസഭയില് ആത്മീയ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ദൈവശാസ്ത്രത്തിന്റെ സ്പിരിച്വാല
പത്ത് പതിനഞ്ച് നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ടും ശോഭകടാത്ത ദൈവിക വെളിപാടിന്റെ പ്രവാഹം അഗസ്റ്റനോസിനോട് ഉണ്ടായില്ലേ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത് ഈ അഗസ്റ്റനോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാവിയായിരുന്ന മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവിൽ ദൈവത്തിന്റെ കൃപയുടെ നിറവുണ്ടായപ്പോ ആ പ്രകാശമുണ്ടായപ്പോൾ ആ പ്രകാശത്താൽ അഗസ്റ്റനോസിന്റെ ബുദ്ധിയും പ്രകാശിതമായി അതിലൂടെയാണ് പിന്നെ ദൈവിക വെളിപാടുകൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയത് വെളിപാടുകൾ ആത്മാവിലേക്കാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആത്മാവിൽ ദൈവത്തിന്റെ വെളിപാട് കിട്ടണമെങ്കിലേ മനസ്സും ബുദ്ധി മാത്രം കൊണ്ടുള്ള അധ്വാനങ്ങള് പോരാ ബുദ്ധി മനസ്സ് ഇവ രണ്ടും വേണം പക്ഷേ ആത്മാവിൽ നിറയുന്ന ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ കൃപയാൽ ജ്വലിക്കുന്ന ഒരു ആത്മാവായിരിക്കണം ഈ ആത്മാവിൽ നിന്നുള്ള ജ്വാല ബുദ്ധിയെയും മനസ്സിനെയും പ്രകാശിപ്പിക്കും അപ്പോൾ നല്ല ദേഹം തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും വേണ്ടാത്ത ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റും വേണ്ടത് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ സുഗ്രാഹ്യമല്ലാത്ത ദൈവിക രഹസ്യങ്ങൾ മനുഷ്യ ബുദ്ധിക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാനാവാത്ത ദൈവിക രഹസ്യങ്ങൾ വളരെ സുഗ്രാഹ്യമായിട്ട് വരും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എന്ന് മാത്രമല്ല അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ദൈവിക രഹസ്യങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ സലിച്ചം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് വിളമ്പിക്കൊടുക്കാനും പറ്റും അതിനുപറ്റിയ ഭാഷയും അതിനുപറ്റിയ ശൈലിയും അതിനുപറ്റിയ ഉപമകളും ഒക്കെ അവർക്ക് ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കും അപ്പോൾ ദൈവിക ജ്ഞാനം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞാലേ അത് സാധ്യമാകുള്ളൂ അപ്പോൾ ആത്മാവിന്റെ വില അറിയാൻ ആത്മാവിന്റെ വില എന്താണെന്ന് അറിയാൻ ശ്രമിക്കുന്നവര് ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് ദൈവമാരെന്ന് അറിയുക എന്നുള്ളതാണ് ദൈവമാരാണെന്നുള്ള അറിവിന് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ദാഗത്തോടെ ദൈവതുരുമ്പിൽ കാത്തിരിക്കുക എന്നുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ദൈവം ആരാണെന്ന് അറിയാനായിട്ട് ദൈവികമായിട്ടുള്ള രഹസ്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കാം അതിലെ എല്ലാത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമായ വചനഗ്രന്ഥം ബൈബിൾ വായിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇതെല്ലാം വ്യാഖ്യാനിച്ച് വിളമ്പിത്തിന് തിരുസഭയെ ആശ്രയിക്കാം സഭാപിതാക്കന്മാരെ ആശ്രയിക്കാം സഭയുടെ പ്രബോധന രേഖകളെ ആശ്രയിക്കാം പക്ഷേ അതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമായിട്ട് നിൽക്കേണ്ടത് ദൈവ നമ്മളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിലൂടെ ദൈവിക രഹസ്യങ്ങളെ ഉള്ളിൽ കൊള്ളാൻ ഉൾക്കൊള്ളാൻ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ വളരുക ദൈവവുമായി നല്ലൊരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുക ദൈവിക രഹസ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദാഹിക്കുക ഒരു അന്തർദാഹം ഉണ്ടാകണം ആത്മാവിന്റെ ദാഹം അത് വെറുതെ മനസ്സിന്റെ ഒരു ദാഹമല്ല ജഡത്തിന്റെ ദാഹമല്ല ആത്മാവിന്റെ ഒരു ദാഹം അതിനുവേണ്ടി യേശുവിന്റെ മുമ്പിൽ കാത്തിരിക്കാൻ പറ്റണം മറിയം മർത്ത യേശുവിന്റെ ഭക്ഷണം ഒരുക്കാൻ വേണ്ടി അധ്യധ്വാനം ചെയ്യുമ്പോൾ മറിയം കാൽക്കലിരുന്ന് വചനം കേൾക്കുക ഒരു കാര്യമേ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളൂ മർത്ത അത് മറിയം തെരഞ്ഞെടുത്തിക്കും പറഞ്ഞ് ഈശോ മർത്തായെ അല്പം കുറ്റപ്പെടുത്തി മറിയത്തെ അല്പം ഒന്ന് ഉയർത്തി പറഞ്ഞു കാരണം എന്താ ദൈവത്തിന്റെ തിരുമുമ്പിൽ അവിടുത്തെ വചനത്തിന് വേണ്ടി വെളിപാടിന് വേണ്ടി ആ സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടി ആ ദൈവിക സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ദാഹത്തോടെയുള്ള കാത്തിരിപ്പ് വരുമ്പോഴാണ് ഈ വെളിപാടിന്റെ പ്രവാഹം നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വരിക അതിന് ചിലപ്പോൾ ദൈവാലയത്തിൽ തന്നെ ഇരിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല ദൈവാലയത്തിൽ ഇരിക്കണം തീർച്ചയായി അതല്ലാത്ത വേളകളും വേദികളും നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള പ്രകാശത്തിലേക്ക് വരാം കാനനത്തിന് നടുവിലും പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സാഗരത്തിന് നടുവിൽ പറ്റും വിജനതയിൽ പറ്റും മരുഭൂമിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ പറ്റും യാത്രയിലായിരിക്കുമ്പോൾ പറ്റും ഏകാന്തതയിൽ കൂരിരുട്ടില് നമ്മുടെ മുറിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ പറ്റും ആരും സഹായിക്കാനില്ലാതെ ആരും താങ്ങാനില്ലാതെ നമ്മൾ വല്ലാതെ തളർന്നോ വേദനിച്ചോ നിൽക്കുന്ന വേളയിൽ ആ തമ്പുരാന്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ചിട്ട് ദൈവമേന്ന് ഒന്ന് മനസ്സുകൊണ്ട് ഹൃദയം കൊണ്ട് ഏറ്റു പറഞ്ഞിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ച് അവിടെ ഇരുന്നാൽ വെളിപാട് താനെ വരും ആ വെളിപാട് മുഴുവനും ശരിയാണോ അല്ലയോ എന്ന് അറിയാനായിട്ടും കൂടി ഒരു മാർഗമുണ്ട് ആ വെളിപാടുകൾ അതുവരെ ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്ന ഔദ്യോഗികമായി വിശ്വാസികളെ കൂട്ടായ്മ നൽകിയിരിക്കുന്ന വെളിപാടുകൾ തിരുവചനത്തിന് നൽകിയ വെളിപാടുകൾക്ക് വിപരീതമായതാകരുത് അതിനോട് ചേർന്ന് പോകാത്തതാകരുത് ഇതുവരെ കിട്ടിയ ദൈവിക വെളിപാടുകളുടെ നിറവിൽ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നതായിരിക്കണം അത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആത്മാവിന്റെ വില അറിയാനുള്ള അധ്വാനം അത് നമുക്ക് ഈ ധ്യാനത്തിന് ശേഷം അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കൂടുതൽ ധ്യാനിക്കാം ദൈവത്തെ അറിയാത്തവർക്ക് ആത്മാവിനെ അറിയാൻ പറ്റില്ല ആത്മാവ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാത്ത ദൈവമക്കളുടെ പതിവ് എന്താണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റില്ല എന്റെ ഈശോയെ ഞങ്ങളുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമക്കളുടെ പദവിയുടെ വില അറിയാൻ അങ്ങാരാണെന്ന് ഞങ്ങൾ അറിയണം അനുഭവിക്കണം അങ്ങേ അറിഞ്ഞ് അനുഭവിക്ക
ഈ ശുശ്രൂഷ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ മക്കളുടെ കുടുംബങ്ങളിലും കൂട്ടായ്മകളിലും വലിയ അനുഗ്രഹം നിറയട്ടെ എല്ലാ രോഗപീഠകളും പൈശാചിക പീഠകളും ദുഃഖദുരിതങ്ങളും തകർച്ചകളും ഇവരെ വിട്ടുപോകട്ടെ ഇവരുടെ നിരവധി ആ നിയോഗങ്ങളെല്ലാം ഞങ്ങളിത് ആ തിരുവമ്പിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നു ഞങ്ങളുടെ വേദനകളില് സഹനങ്ങളില് തകർച്ചകളിലെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസ ദൂതുമായി അങ്ങ് ഞങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനെ ഓർത്ത് നന്ദി പറയുന്നു ഈശോയെ ഇന്നത്തെ ശുശ്രൂഷ പങ്കെടുത്ത് എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾക്ക് ചെയ്യണമേ പരിശുദ്ധ അമ്മയെ പ്രാർത്ഥിക്കണമേ നമ്മുടെ കർത്താവ് ശ്രമിച്ചുകായുടെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സഹവാസവും നിങ്ങൾ എല്ലാവരോടും കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും ആമി ക്ഷയായി മണ്ണിലണഞ്ഞു ആവാതെ അഗ്നിയായി തന്നാത്മവർഷം അലലൂയ പോഷാന പോത്ര ഈതിയാ എല്ലാരും വാട്ട്സൊന്നൊരാക്കി ക്ഷയൊരുക്കിയ നാദം മരണം പോലും ഭയന്നൊരു നാദം കരുണാമാരിച്ചൊരിഞ്ഞൊരു നാദം ഒഴുകി ഒഴുകി ധരയിൽ നീല നീലെ മനുജ ഹൃദയം തേടി തേടി നിരതം ഫലം നൽകാൻ തുടിക്കൊള്ളും വചന ശബ്ദം ജീവശബ്ദം സ്നേഹശബ്ദം ദൈവശബ്ദം 